வாழ்க்கையில் எப்போ எப்போ எது எது எங்கே எங்கே நடக்கணுமோ அப்போ அப்போ அந்தந்த காரியத்தை சரியாக எனக்குள்ளே செய்கிற தேவன் தான் என்னுடைய தேவனாக இருக்கிறான் அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேவன் நம்முடைய லைஃப்பில் என்ன விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் நான் அடுத்த அடுத்த படி எடுக்க நேராக போகணுங்கிறத கத்தர் விரும்புகிறார் உங்க லைஃப்ல இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸா எத்தனை க்ளோஸ் டோர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்களோ விசுவாசிங்க அந்த ஒவ்வொரு க்ளோஸ் டோர்ஸும் நீங்க ஓபன் பண்ணக்கூடிய அளவுல கத்தர் உங்களுக்கு ஆற்றலை கொடுத்திருக்கிறார் நான் சொல்லுகிற விசுவாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிற உங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு கதவும் மூடப்பட்டு இருக்க முடியவே முடியாது நீ மூடு விழா நடத்தினா நான் தரப்பு விழா செய்வேன் வெற்றியும் <laughs> ஒரு குறிப்பிட்ட நிழலில் வாழ்கிற வாழ்க்கையை கத்தர் நம்ம வைக்க விரும்பலை உங்களை கத்தரை அடையாளமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் சவுல் கொண்டது ஆயிரம் தாவிது கொண்டது பதினாயிரம் இப்படி பாடின கூட்டம் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ சொல்கிறான் நீ யுத்தத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் வரவே வேண்டாம் நல்லா கவனிங்களா ஒரே ஆளு தாங்க அதே ஆளு தான் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை இந்த மாற்றத்திற்கும் கத்தர் எப்படி தன்னை நடத்த விரும்புகிற என்பதற்கும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒன்றாவது சங்கீதம் மூன்றாவது வசனம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் அவன் நீர்காள்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் தன் காலத்தில் அப்படின்னு சொன்ன சிலர் நினைக்கிறாங்க எங்களுக்கு ஒரு காலம் என்ன செய்யும் வரும் அந்த காலத்தில் கத்தர் செய்வார் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க இந்த வசனத்தை எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அப்படி இப்போ பொதுவாக பேசுகிறது உண்டு யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் யாருக்கு ஒரு காலம் வரும் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒவ்வொருவரும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா இது உன் காலம் நீ நல்லா பேசு நல்ல எல்லா காரியத்தையும் செய் இது ஓ ராஜ்யம் ஓன் காலம் ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு காலம் வரும் அன்னைக்கு எல்லாம் கத்தர் எனக்கு செய்வார்னு சொல்லி இந்த வசனத்தை அப்படி புரிந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் வசனம் சொல்கிற வார்த்தை அது கிடையாது ஆங்கிலத்தில் அழகா சொல்ல போட்டிருக்கிறது ஈல்டிங் இட்ஸ் ஃப்ரூட் இன் சீசன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதனுடைய கனியை அதின் காலத்தில் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் என் வாழ்க்கையில் எப்போ எப்போ எது எது எங்கே எங்கே நடக்கணுமோ அப்போ அப்போ அந்தந்த காரியத்தை சரியாக எனக்குள்ளே செய்கிற தேவன் தான் என்னுடைய தேவனாக இருக்கிறான் அமைச்சுங்க பார்க்கலாம் நான் சொல்லுகிறேன் நாளைக்கு என் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கணும் அடுத்து எனக்குள்ள என்ன காரியம் நடக்கணுங்கிறத ஏற்கனவே அவர் திட்டம் பண்ணி வைத்திருக்கிறவராக இருக்கிறார் ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நான் எப்படி இருப்பேன்னு சொல்லி நல்லா கவனிங்க ஆனால் தேவன் தெளிவாக ஒரு படத்தோடு தான் என்ன வச்சுருக்கிறாரு நாளைக்கு எப்படி இருக்கணும் நாளை மறுநாள் நான் எப்படி இருக்கணும் இந்த ஆண்டு நான் எப்படி மாறணும் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்குள்ள என்ன வளர்ச்சி உண்டாகணும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை உண்டாகணும் என்கிறது எல்லாவற்றையும் ஏற்கனவே அவர் திட்டம் பண்ணி தான் என்னை இந்த உலகத்திற்குள் கொண்டு வந்திருக்கார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க அப்போ கத்த சொல்கிற வார்த்தை தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்லா கவனிக்கணும் எனக்குன்னு ஒரு காலம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லலை நான் எந்த நாளில் இருக்கிறேனோ எந்த நிமிடத்தில் இருக்கிறேனோ எனக்குன்னு கத்துற அந்த நாட்களில் எதை செய்யும்படி வச்சிருக்கிறாரோ அது ஒன்று என்ன செய்ய போகிறது இல்லை தவறப்போகிறது கிடையாது தேவன் நம்முடைய லைஃப்பில் என்ன விரும்புகிற அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் நான் அடுத்த அடுத்த படி எடுக்க நேராக போகணுங்கிறத கத்துற விரும்புகிறார் அது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நான் நேற்று எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்து எந்த லெவலில் இருந்து எந்த ஒரு பொசிஷனில் இருந்தேன் அதே நிலைமையோடு நான் இன்றைக்கி கண்டினியூ ஆகிறது கருத்துடைய விருப்பம் கிடையாது அது நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் முதல்ல தேவ திட்டம் என்னவென்றால் தோத்துறோம் ஒரே நிலைமையில் நான் தங்கி தாமரிக்கணும் அதையே நான் உரு இருக பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதை கத்தர் ஒரு நாளும் விரும்புகிறது இல்லை நீங்கள் வேதாகமத்தில் எவரை குறிச்சு நீங்கள் எழுது பார்த்தாலும் சரி அவங்களுக்கு குறிச்செல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது வர வர ஒரு சேஞ்ச் அவங்களுக்குள்ள என்ன செய்தது இருந்தது 
ஆதி ஆமத்திலிருந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு உதாரணத்தையும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வர வர அப்படின்னு சொல்கிற காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா கவனிங்க அந்த சேஞ்ச் எந்த சேஞ்ச் தோத்துறோம் நேற்று இருந்தது போல் இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி இருந்தது போல் நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு இருக்கிறது போல் நாளை மறுநாள் இருக்க போகிறது இல்லை அடுத்த மாதம் இருக்க போகிறது இல்லை வர 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 கத்தர் என்னவெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் செய்யும்படி விரும்புகிறாரோ அதுவெல்லாம் நிச்சயமாகவே நிறைவேறும் ஆமின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஈசா கூடிய லைஃப்பில் அதை சொல்கிறாரு வர வர அவன் என்ன செய்து விருத்தி அடைந்து என்னானானா மகா பெரியவனானான் அப்போ என்ன அர்த்தம் அடுத்த அடுத்த லெவலில் மகா பெரியவனாய் ஆனான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதே ஆதி ஆமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் பதினாலாம் வசனத்தில் அதை குறித்து ஒரு காரியங்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்குது என்ன சொல்லப்படுது பாருங்கள் அவனுக்கு ஆட்டு மந்தையும் மாட்டு மந்தையும் அநேக பணிவிடைக்காரரும் இருந்தபடியினாலே பிலிஸ்தியர் அவன் பேரில் என்ன செய்து பொறாமை கொண்டு நல்லா கவனிக்கணும் ஏன் பொறாமை கொள்கிறாங்க எனக்கு நடக்கலை ஆனால் யாருக்கு நடக்குது உனக்கு நடக்குது எனக்கு கிடைக்கல ஆனால் யாருக்கு கிடைக்குது உனக்கு கிடைக்குது எங்கே பொறாமை இருக்கும் பாருங்கள் பொதுவாக பொறாமைப்படுறோம் பொறாமைப்படுறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரியத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே இல்லாத இடத்துல தான் என்ன உண்டாகுது பொறாமை உண்டாகுது ஏன் பொறாமை எனக்கு அது இல்லை எனக்கு அது கிடைக்கல எனக்கு அது நடக்கலை அதனால் பொறாமைப்படுறேன் ஏன் இந்த பிலிஸ்தீர் கூட்டம் பொறாமைப்படுதுன்னு சொன்னால் இவனுக்கு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இவனுக்கு இவனுக்கு காரியம் வாய்த்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு படியிலிருந்து அடுத்த 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 படிக்கு நேரம் கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறான் மறுமுனையில் பிலிஸ்தீர் கூட்டத்துக்கு ஒன்றுமே என்ன செய்யலை நடக்கலை ஒரு அமைச்சலுங்க பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறேன் வேத அழகாக சொல்லுது தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்தேன் நான் சொல்கிறேன் நம்ம லைஃப்பில் எப்போ எப்போ என்ன என்ன நடக்கணுமோ அதை பர்ஃபெக்டாக நடத்தி முடிக்கிற தேவன் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறான் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போக வேண்டாம் அழகாக சொல்லுது பெலிஸ்தர் அவன் பேரில் என்ன செய்து பொறாமை கொண்டு பதினெட்டாம் வசனம் வந்து இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுது பாருங்கள் வசனத்தை வாசிக்கலாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீனில் இருக்குது தன் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமின் நாட்களில் வெட்டினவைகளும் ஆப்ரஹாம் மறித்த பின் பெலிஸ்தர் தூர்த்து போட்டவளுமான துறவுகளை இவன் என்ன செய்தானா சொல்லுங்க மறுபடியும் தோண்டி ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முக்கியம் மறுபடியும் தோண்டி அப்படின்னு அர்த்தம் அவெல்லாம் மூடி போட்டான் இவனுக்கு கிடைக்கக்கூடாது நினைச்சா இவனுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கணும்னு நினச்சா ஆனால் இவன் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஈசாக்கு செய்கிற வேலையை பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் தோன்றுறாரு என்ன நம்பிக்கை தெரியுமா நான் தோண்டுவேன் எனக்கு நடக்கும் முந்தின லாஸ் எனக்கு லாஸாக இருக்க முடியாது நான் இப்போ ப வர வர படிப்படியாக அந்தந்த நாட்களுக்குரிய பலனையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நிச்சயமாய் நான் காண்பேன் நல்ல கை உயர்த்தி ஒரு ஆமின் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதை எவர் தூர்த்து போட்டாலும் சரி எவர் மூடி போட்டாலும் சரி எனக்கு நஷ்டத்தை கொண்டு வரணுங்கிற மனப்பான்மையோடே கூட அதை அழிவுக்கு நேராக கொண்டு சென்றிருந்தாலும் சரி நான் மறுபடியும் தோண்டுவேன் மறுபடியும் தோண்டி அந்த இடத்துல நன்மையை பார்ப்பேன் இதுக்கா இந்த மாலை நேரம் ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் உங்கள் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸாக எத்தனை க்ளோஸ்ட் டோர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்களோ விசுவாசிங்க அந்த ஒவ்வொரு க்ளோஸ்ட் டோர்ஸும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய அளவில் கத்துறவங்களுக்கு ஆற்றலை கொடுத்துருக்கிறா மூடி வைக்கப்பட்ட எல்லா வாசல்களையும் நீங்கள் திறக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அடைப்பட்டு போன எல்லா நன்மைகளையும் மறுபடியும் திறந்து அதிலிருந்து நீரூற்றுக்களை கண்டு அதிலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடியவர்கள் நான் சொல்கிற விசுவாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிற உங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு கதவும் மூடப்பட்டு இருக்க முடியவே முடியாது எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க நம்புறீங்களா எனக்கு முடி மூடப்பட்டிருக்க முடியாது பர்பஸாகவே மூடி இருக்கலாம் ஆனால் பர்பஸாக அதை திறக்கக்கூடிய ஆற்றலை கத்தர் எனக்குள்ள கொடுத்துருக்கிறார் அதை திறந்து அதில் இருந்து நய நன்மையான நீரூற்றுக்களை நான் காண்பேன் நீங்கள் சொல்லார பாருங்க அழகாக சொல்கிற வார்த்தை மறுபடியும் தோண்டி நீ மூடு ஆனால் பரவாயில்ல நான் என்ன செய்வேன் அதை தோண்டி எடுப்பேன் நீ மூடு விழா நடத்தினா நான் திறப்பு விழா என்ன செய்வேன் ஆமேன் அந்த எண்ணம் வரட்டும் உங்கள் மனசில் தோத்திரம் எத்தனை காரியத்தை நீ மூடி இருந்தாலும் பரவாயில்லை எத்தனை பிரேக் எனக்கு உண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்லை நான் மறுபடியும் அதை திறக்கத்தான் போகிறேன் மறுபடியும் அதில் நன்மை உண்டாகத்தான் போகுது ஏன் தெரியுமா கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த காலத்திற்குரிய ஆசீர்வாதம் அந்தந்த காலத்தில் உனக்கு நிறைவேறும் நல்ல கைத்தடி கத்திரமைப்படுத்துங்க பார்க்குறோம் அலை லூயா எத்த பேர் ஆமின் சொல்கிறீங்க தோத்துறா ஒன்று சாமியில் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் டேவிட்டை குறித்து அழகாக சொல்லுது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க கத்திரவங்க ஆசைப்படி கேட்டு பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் பதினான்காம் வசனம் சொல்லுது பாருங்கள் ஒன் ஃபஸ்ட் சாமியில் சப்டர் எயிட்டீன் வேர்ஸ் ஃபோர்டீனில் இருக்குது தாவியுது தன
புத்திமானாய் நடந்தான் தன் செய்கைகளிலெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்தான் கர்த்தர் அவனோட கூட இருந்தான் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது செய்கைகளில் எல்லாம் அப்படிங்கும் போது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இன் எவ்ரி திங் ஹி டேட் ஹி ஹேட் கிரேட் சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு நடத்தும் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் அவனுக்கு என்ன உண்டாகுச்சா வெற்றி உண்டாச்சா ஒவ்வொரு எதிலெல்லாம் கை வைக்கிறானோ எதெல்லாம் தொடுறானோ எதிலெல்லாம் முயற்சி எடுக்கிறானோ அது எல்லாத்துலேயும் சக்ஸஸ் கர்த்தர் கொடுத்தார் ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் கைப்படுற எல்லாத்துலேயும் வெற்றியை பார்க்குற நாட்களுக்கு நிறைய கத்தை நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறான் ஒவ்வொரு முயற்சியும் நான் சொல்கிறேன் தோத்துறாம் வசனம் சொல்லுது தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்தேன் தோத்துறாம் அதில் அதே பதினைந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் மகா புத்திமானாய் நடக்கிறதை கண்டு சவுல் கண்டு அவனுக்கு என்ன செய்திருந்தான் பயந்திருந்தான் முதல்ல சொன்னேன் ஈசாக்கை பார்த்து பொறாமல் விட்டாங்க இவனை பார்த்து என்ன செய்கிறாங்க பயப்படுறாங்க நான் சொல்கிறேன் ஒரு கூட்டம் பயப்படுது ஒரு கூட்டம் பொறாமப்படுது ஆனால் பயப்படுற கூட்டம் பயந்துகிட்டே இருக்கட்டும் பொறாமப்படுற கூட்டம் என்ன செய்யட்டும் பொறாமப்பட்டுகிட்டே இருக்கட்டும் ஆனால் நான் எப்படி இருப்பேன் தெரியுமா என் காலத்துக்கு உரிய கனியை நான் கொடுத்து கொண்டே தானே இருப்பேன் அதை ஒருவராலும் தடுக்கவே முடியாது எதை பேர் ராமன் சொல்கிறீங்க பயப்படுறாள் பயப்படட்டும் எதிர்க்கிறாள் எதிர்க்கட்டும் பொறாமப்படுறாள் பொறாமப்படட்டும் நான் ஒவ்வொரு படியாக நான் வளர்ந்து கொண்டே இருப்பேன் என் வளர்ச்சியை எந்த சூழ்நிலையாலும் தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது நல்ல கைகளை தட்டிக்கு திறமைப்படுத்த நான் பார்க்கலாம் சரி நல்லா கவனிங்க இந்த இந்த கருத்தையும் வழங்கி கொள்ளணும் அப்போ தேவன் என்ன விரும்புகிறாரு ஒவ்வொரு காலத்திற்கு ஏற்ற விதமான ஒரு மாற்றத்தை நம்ம லைஃப்பில் பார்க்க விரும்புகிறார் கொஞ்சம் கவனிங்க ஸ்தோத்திரம் தாவிதுடைய ஆரம்ப லைஃப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இருந்தது மாதிரியே அவன் கடைசி வரைக்கும் என்ன செய்யலை இருக்கலை ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு ஒரு அடுத்த 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 படிகளுக்கு நேராக கத்திரம் அழைச்சிட்டு போகிறத நம்ம பார்க்குறோம் நல்லா கவனிங்க இந்த ஆரம்ப நாட்களில் உன்னை வணங்கிக் கொள்ளணும் எல்லாமே மாறும் ஆனால் எது மட்டும் மாறாது தேவன் ஒருவர் மட்டும் என்னவாக இருக்கிறார் மாறாதவராக இருக்கிறார் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவன் நல்லா கவனிங்க இதை தேவனை தவிர மற்ற எல்லா மாற்றத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதுக்கு நாம் எப்படி இருக்கணும் ஆயத்தமாக இருக்கணும் சிலருக்கு அதில் தான் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் இதை சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அடுத்த ஒரு படி அடுத்த ஒரு நிலமை அடுத்த ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது இல்லை அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கடினமாகிறது சிலருக்கு ஒரு காலம் இருந்துச்சு நல்லா கவனிங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னது பேச பதில் சொல்ல மாட்டேங்க நீங்கள் பாருங்கள் டிவினா என்ன சொன்னாங்க உன்னோட டிவியில் வேறு ரெண்டு கொம்பு போட்டு ஒரு படம் போட்டுருக்கோம் ஞாபகம் இருக்குதா அதை பார்த்த உடனே என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னு சொன்னால் குட்டி சாத்தான் கொள்ளை சாத்தான் எங்கே வந்திருக்கிறான் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் குட்டி சாத்தம் வந்திருக்கிறான் அவன் வீட்டுக்குள்ளே குட்டி சாத்தம் வந்திருக்கிறான் அவன் வீட்டுக்குள்ளே இப்பயும் பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அதே டிவியில் எதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நல்லா கவனிங்க அதே டிவியில் பேசுகிறாங்க குட்டி சாத்தம் இருக்கிறான் அவன் வீட்டுக்குள்ளன்னு சொல்லி பிரசங்கம் எங்கே ஓடிட்டு இருக்குது டிவியில் ஓடிட்டு இருக்குது நல்லா கவனிக்கணும் அப்போ மாற்றம் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும் போது சிலரால் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏற்றுக்கொள்ள மனசில்ல அது ஏதோ ஒன்று பிடிச்ச பிடியிலேயே பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு அது தாங்க அப்படி தாங்க கத்தர் வச்சார் அது தாங்க உண்மை ஆதி ஆதியிலே கத்தர் சொன்னார் அப்படின்னு இதையாவது ஒன்று பிடிச்சிட்டு கர்த்தர் எதை இப்பொழுது எனக்குள்ளே செய்ய விரும்புகிறார் என்கிறத ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனம் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் ஆரம்பத்தில் மைக்கு வச்சு பேசினா சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆமேன் இவ்வளவு தேவையா சபைக்கு இவ்வளவு பேச மாட்டேங்கிறீங்க விலை உயர்ந்த பொருட்கள் எல்லாம் சபைக்கு தேவையா சொல்ல கவனிக்கிறீங்களா ஆனால் ஒரு காலத்தில் இந்த மைக்கு கையில் பிடிச்சிருந்தா என்ன சொன்னா அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை ஏசுநாதர் மலை பிரசங்கம் பண்ணும்போது மைக் பிடிச்சா பிரசங்கம் பண்ணார் உனக்கு மைக்கு தேவையா இப்படி இருந்தது நாட்கள் எதுமாரி தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ இல்லையா எனக்கு தெரியாது ஒரு சின்ன கீபோர்டாக போய் இப்போ நம்ம பிள்ளைய விளையாட்டு பிள்ளை விளையாடுறது பாருங்கள் ஏசி டுவெண்ட்டின்னு ஒரு சின்ன கேஷியோ உண்டு அதை தான் மொதல் மொதல் சர்ச்சுக்குன்னு கீபோர்டுன்னு வாங்குகிறோம் அப்போ அதை வாங்கி கொண்டு வந்து வைக்கும் போது அப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இந்த சபைக்குள்ள எது வந்துடுச்சு உலகம் வந்துடுச்சுங்க ஏன் வந்திருக்குது கீபோர்டு வந்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கொட்டு இருக்குது பாருங்க அது அடித்தா பிரச்சனை இல்லை கொட்டை விட்டுட்டு எதை அடித்தா பிரச்சனை கீபோர்டு வாசித்தா ப
மனமில்லை சேர்ந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனம் இல்லை கத்து நம்மளை எப்படி மாற்ற விரும்புகிறார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனம் இல்லை நல்ல கவனி நம்ம எல்லாரும் பேசுறோம் ஆசை விடுக்கப்படணும் நான் உயர்த்தப்படணும் நான் செழிப்பாகணும் நான் மேன்மை அடையணும் எனக்கு அது நடக்கணும் எனக்கு இது நடக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் பேசுறோம் ஆனா மாற்றத்தை நம்ம என்ன செய்யறது இல்லை விரும்புறது இல்லை நான் சொல்றேன் இது எல்லாமே மாற்றத்திற்கு உள்ளதாக இருக்கிறது கைத்தட்டி எனக்கு திறமை படுத்துக்க பார்க்கலாம் ஆமே எத்த பேர் ஆமின் சொல்றீங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணாட்டா நான் சொல்றேன் நிச்சயமா நான் சொல்றேன் இந்த காரியங்களை நம்ம அனுபவிக்க முடியாது அந்த நிலைகளை நம்ம அடைய முடியாது ஒரு காலத்தில் நடந்து போனோம் சில நிமிடம் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் தப்பு கிடையாது இப்ப எப்படி நடந்து போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நடந்தத்தான் உயிர் இருக்கும்னு சொல்றதுனால நினைச்சு இருக்கிறோம் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு காலத்தில் வழி இல்லாம நடந்தோம் இப்ப எப்படி நடக்கிறோம் பாருங்க அப்படி மாறி இருக்கு தலைக்கலாம் நடக்காட்டா திரும்பி எதை என்ன செய்ய முடியாது அனுபவிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதால நடக்கிறோம் நல்லா கவனி ஒவ்வொரு சேஞ்சையுமே அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் எப்படி ஓகே பரவாயில்ல 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 ஆரம்பத்தில் இப்போ 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 இருக்கிற நிலைமை நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க நம்ம கையிலெல்லாம் ஏடிஎம் கார்டு இருக்குது கிரெடிட் கார்டு இருக்குது அது இதில் எல்லாம் ஏகப்பட்ட காரியங்களும் கொடுத்து வச்சுருக்கிறான் நான் இது எதையுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது நான் வங்கியில் போய் லைனில் நின்று தான் காசு வாங்குவேன்னு சொன்னால் அவன் என்ன சொல்லுவார் பேங்க்கில் சொல்ல கவனிக்கிறீங்களா நான் செல்லாம் நிரப்பி கொடுத்து உங்கள்கிட்ட கையார அந்த கொடுத்து நான் காசை வாங்கினா தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு போய் நிற்பீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அவன் அதை ஏற்றுக்கொள்றது இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வளர்ச்சியையும் நாம் என்ன செய்கிறோம் அங்கீகரிக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் நல்ல கைத்தறி நிலைமை படுத்துங்க பார்க்குறான் ஓத்துரா பழைய காலத்தில் ஒரு நல்ல கவனிங்க சுத்திர கேசடுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கள் தாத்தா வீட்டிலிருந்து நான் பார்த்துருக்குறேன் பெரிய டேப்பாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அப்புறம் அது மாறிச்சு எப்படி மாறிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக படிப்படியாக மாறி எதுக்கு வந்துச்சு கேசட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று போட்டோம் இருக்குதா இப்போ எங்கே இருக்குது அது ஒருத்தர் வீட்லேயும் கிடையாது அந்த கேசட்டு மாறிச்சு அப்புறம் என்ன வந்தது பாருங்க தோத்துரோம் சிடின்னு ஒன்று வந்துச்சு சிடி பிளேயர்னு ஒன்று வந்துச்சு அப்புறம் மூணு சீடி போடுற மாதிரி ஒரு பிளேயர் இதெல்லாம் தாண்டி போய் டிவிடி இப்போ என்ன கவனிங்க எல்லாம் தாண்டி போய் பென் ட்ரைவ் பென் ட்ரைவை தாண்டி ஆமாம் ஃப்ளாப் வீடியோஸ்னு இடையில வந்துச்சு இப்போ இதெல்லாம் எங்கே ஓடிச்சுனே தெரியல கடைசியில் எங்கே வந்து நிற்குதுன்னா க்ளவுடு ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறான் எதுவுமே உனக்கு தேவையில்லை ஆனால் இன்டர்நெட்டில் நீ எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிடலாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம் இது எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளாட்டா நான் சொல்கிறேன் அதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியாது ஆனால் ஆனால் நம்ம லைஃப்பில் தேவன் சில காரியங்களை செய்ய நினைக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தெரியுமா இல்லை ஆண்டவரே எனக்கு பழைய அந்த தட்டில் விட்டு பாட்டு பாடின அதுவே போதும் ஆண்டவரே இதுக்கு சொல்ல வர்றேன் கவனிங்க அப்போ ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் இந்த சபையானது ஆமிலோத்திரம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த நிலைமையில் இந்த அமைப்பு பெற்றோம் கிடையாது ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நான் ஏற்கனவே ஒருத்தரை கூப்பிட்டு இந்த சில வேலையில் சேர்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறேன் எதுக்கு இதை பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொன்றும் அடுத்த அடுத்த படிகளுக்கு நேரம் என்ன செய்யறோம் கடந்து செல்லுகிறோம் ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு மனம் இல்லை என்றால் நான் சொல்லுகிறேன் அதில் இருந்து வரக்கூடிய நன்மைகளை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அழகாக இதன் சொல்லுகிறேன் தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து அப்படிங்கும் போது ஒவ்வொரு சீசன் என்று கத்தர் வச்சிருக்கிறாரு அந்தந்த காலத்தில் அவர் எதை செய்ய விரும்புகிறார் என்கிறதை அறிந்து நம்ம வாழ்க்கையை கடவுளுக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் என்றால் நம்முடைய வாழ்வை ஜெயமான வாழ்வாய் மாறிவிடும் நல்ல கைத்தறிக்கிற மேம்படுத்த பார்க்கிறான் நான் உதாரணமாக தாவித குறிச்சு நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் பாருங்கள் முதல்ல அவன் ஒன்று சாம்பேல் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது எந்த நிலைமையில் அவர் இருந்தார் அவன் எப்படி அவர் மாறினார் என்ன காலம் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒவ்வொரு படி ஒவ்வொரு நிலைகளாக கத்தர் அவரை ஆமின் எடுத்து செல்லுகிறத பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஒரே ஸ்டேஜில் அவர் தங்கி நிற்கல அடுத்த 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 ஸ்டேஜுக்கு போகிறார் ஒன்று சாமியில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது தாவீது என்பவன் யூதாவில் உள்ள பெத்திலகேம் ஊரனாகிய சேர்ந்த வாசியங்கள் ஈசா என்னும் பேருள்ள எப்பிராத்திய மனுஷனுடைய யாராக இருந்தான்
என்ன அடையாளம் தெரியுமா யாருடைய மகன் இவன் ஈசாயுடைய மகன் என்கிற ஒரு அடையாளம் நல்லா கவனிங்க ஒரு 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 அடையாளத்தை வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிறது இவரை குறித்து இவர் யாருடைய மகன் ஈசாயுடைய மகன் நல்லா கவனிக்கிறது ஈசாயுடைய மகன் என்கிற அடையாளம் கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு என்ன செய்யலை இருக்கலை இதை என்ன சொல்ல கவனிக்கிறீங்க அவர் ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஈசாயுடைய மகன் என்கிறது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அடையாளம் தான் ஆனால் அந்த அடையாளம் எப்படிப்பட்ட அடையாளமாக இருந்தது வெகு நாட்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கல ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அடையாளமாக இருந்தது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் தேவன் ஒரு மனிதனையும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்கையோடு ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தோடு ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்தோடு நிறுத்தி வைக்கிற தேவன் அல்ல வர வர அடுத்த அடுத்த படிகளுக்கு நிறை அழைத்து சொல்லுகிற தேவனாக இருக்கிறான் ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஈசாயுடைய மகன் சொல்லப்பட்டது உண்மை ஆனால் கடைசி வரைக்கும் ஈசாயுடைய மகன் ஈசாயுடைய மகன் என்று தாவிது அழைக்கப்படவில்லை ஈசாயுடைய மகன் என்று அழைக்கப்பட்ட தாவிது சில நாட்களுக்குள்ளே அடுத்த அடுத்த அடையாளங்கள் அவருக்குள்ளே கொடுக்கப்படுகிறது ஏன் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருந்தார் ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிற எத்தனை பேர் நம்ம பல நேரங்களில் பாருங்களேன் சிலர்லாம் இருக்கிறாங்க எப்போ இந்த அடையாளம் மாறும் இன்னாருடைய மகன் என்று சொல்லுகிற அடையாளம் எப்போ மாறும் தெரியுமா தகப்பனை காட்டிலும் தாயை காட்டிலும் அவருடைய முன்னோரை காட்டிலும் இவங்க சிறப்பான ஆளாக மாறினாங்கன்னா இந்த அடையாளம் மாறி எப்படி மாறும் தெரியுமா இன்னாருக்கு தகப்பன் இன்னாருக்கு தாய் எப்படி மாறுது தெரியுமா இவங்க சாதித்த சாதனைகளை காட்டிலும் இவர் பல சாதனையை சாதிக்கும் போது எத்தனை சொல்ல கவனிக்கிறீங்க இங்கே நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொருடைய லைஃப்லையும் கத்தர் வைக்க விரும்புகிறது என்ன தெரியுமா ஒரு குறிப்பிட்ட நிழலில் வாழ்கிற வாழ்க்கையை கத்தர் நம்ம வைக்க விரும்பலை உங்களை கத்தரை அடையாளமாய் மாற்ற விரும்புகிறா நல்ல கைத்தறி கதை படுத்துங்க பார்க்கலாம் தகப்பனுடைய நிழல் இல்லை தாயுடைய நிழல் இல்லை அல்லது யாரோ ஒருவருடைய நிழலுக்கு கீழாக எனக்கு இருக்கும்படி கத்தர் உங்களை வைக்கல எத்தனை பேர் நான் சொல்ல விசுவாசிக்கிறீங்க இன்னாருடைய நிலைமை இவங்களுடைய நிலைமை இவங்களுடைய ஆளு இவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆளு அல்லது இவங்களுக்கு பிள்ளை நான் தவறா சொல்லல இவனுடைய பிள்ளைன்னு சொல்றது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது நிரந்தரமான அடையாளமா இருப்பது தவறு எது பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க ஏமே நல்லா கவனிங்க இப்போ இப்போ ஒரு கலெக்டர் இருக்கிறாரு என்ன என்ன சகாயம் சகாயம் ரைட் வைத்து கொள்ளுவோம் இப்போ என்ன சொல்றோம் ஒரு காலம் இருந்திருக்கும் யாருடைய பிள்ளைன்னு பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க அவர் இவங்களுடைய மகன் இவனுடைய மகனாம்பா இவனுடைய மகளாம்பா அப்படின்னு பேசுவாங்க ஆனால் இப்போ பேசுறது என்ன பேசுவோம் சொல்லுங்க சகாயம் ஐஏஎஸ் உடைய அப்பா சகாயம் ஐஏஎஸ் உடைய அம்மா ஏன் தெரியுமா இவர் அடைந்திருக்கிற நிலை என்பது அடையாளத்தைய மாற்றி இருக்கிற நிலை கைத்தடியில் கதையை படுத்துங்க பார்க்கலாம் இனி நான் சொல்கிறேன் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையையும் கத்தர் அப்படித்தான் மாற்ற விரும்புகிறார் எப்படி மாற்ற விரும்புகிறார் தெரியுமா ஏதோ ஒரு அடையாளத்திற்கு கீழே நீங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு அடையாளமாக இந்த உலகம் கொடுத்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த அடையாளத்தை மாற்றி கத்தர் உங்களை அடையாளப்படுத்த விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்கிறீங்க ஆமே அதான் கருத்துடைய விருப்பம் ஈசாயுடைய மகன் இது ரொம்ப நாள் நீடிக்கல தாவி இதுக்கு நல்லா கவனிங்க சிலர் நினைக்கிறாங்க சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நிழலிலே உட்காந்துறதுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது சிலருக்கு எந்த நிழல் இல்லை இன்னாருடைய பிள்ளை சிலர் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா எங்கள் அப்பா எனக்கு போதுமான அளவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு சேர்த்து வச்சிட்டார் சிலர் சொல்கிறாங்க பத்து தலைமுறைக்கு வேலையே செய்யாமல் என்ன செய்யலாம் சாப்பிடலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் வேலையே செய்யாமல் சாப்பிட்டோம்னா ஒரு தலைமுறை தாண்டி போகும்போது ரெண்டாவது தலைமுறை என்ன செய்ய வேண்டியது வந்துடும் சாப்பாட்டுக்காக பிச்சை எடுக்க வேண்டியது வந்துடும் அதான் உண்மை தவறு நான் சொல்லலை ஏன் வெறுமனையாக சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் என்ன நடக்க போகுது ஒன்று நடக்க போகிறது இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் கவனிங்க நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க ஒருத்தர் என் தகப்பன் அல்லது என்னுடைய முன்னோர் அல்லது எனக்கு பின்னாடி இருந்த ஆட்கள் அவைகளுடைய அடையாளத்தில் நான் வாழ விரும்பலை நான் எந்த அடையாளத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறேன் கத்தர் என் வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற நோக்கத்தை இந்த உலகத்தில் நிரூபித்து காண்பிக்கும்படி கத்தர் நம்மை வைத்து வைத்திருக்கிறான் கைகளை தட்டின கதை படுத்துக்க பார்க்கலாம் யூ ஆமீன் ஒவ்வொருவரையும் கதை தனிப்பட்ட விதத்தில் உங்களை கனப்படுத்த விரும்புகிறார் ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க பார்க்கிறான் எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்றீங்க தோத்துறா ரெண்டாவது இவருக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுக்கப்படும் ஈசாயுடைய மகன் அப்படிங்கிறதோட முடியலை 
அடுத்து ஒரு அடையாளம் கொடுக்கப்படுது வேதம் சொல்லுது பாருங்க ஒன்று சாமியில் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பதினோராம் வசனம் சொல்லுகிறது தோதரம் சில வசனம்லாம் எடுத்து காண்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க பதினோராம் அதிகாரத்தில் பதினோராம் வசனம் அழகாய் சொல்லுகிறது உன் பிள்ளைகள் இவ்வளவு தானா என்று ஈசாய் கேட்டான் அதற்கு அவன் இன்னும் எல்லாருக்கும் இளையவன் ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஆண்டுகளை மைத்து கொண்டிருக்கிறான் என்றான் அப்பொழுது சாமுவில் ஈசாயை நோக்கி ஆள் அனுப்பி அவனை அழைப்பி அவன் இங்கே வரவட்டும் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் பந்தி இருக்க மாட்டேன் என்றான் இங்கே சொல்கிறாரு பாருங்க அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் ஆடு மைத்து கொண்டிருந்தான் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது தாவிது சவுளை விட்டு திரும்பி போய் பெத்தில்ஹேமில் இருக்கிற தன் தகப்பனுடைய ஆடுகள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் மெய்த்து கொண்டிருந்தான் இங்கே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்கிறார் பாருங்க இவனுடைய நிலைமை என்ன அடுத்த ஒரு அடையாளம் கொடுக்கப்படுது யாமின் ஈசாயுடைய மகன் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு இப்போ அடுத்த ஒரு அடையாளம் ஆடு மேய்க்கிறவன் கவனிக்கிறீங்களா இப்போ லிட்ரலாக அவனுக்கு கொடுக்கப்படுற டைட்டில் மாறுது ஏன் டைட்டில் ஈசாயுடைய பிள்ளை ஈசாயுடைய பிள்ளை அது போயிடுச்சு இப்போ இப்போ யாருடைய என்ன காரியம் வந்துருச்சு அர்ப்பணிக்கிறது <laughs> என் வீட்டுக்குள்ள அப்படியே நிரப்பிடுவாருனா அப்படி கத்த நிரப்பல கத்தரை எப்படி நிரப்புறாரு அப்படின்னா அவர் எந்த லெவலுக்கு நேரம் என்னை கொண்டு போக விரும்புகிறாரோ அது ஒவ்வொன்றா அந்தந்த படிகளுக்கு என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் நான் வெற்றியை பார்க்குறேன் கைத்தடியில் கதவை படித்துக்க பார்க்குறேன் அலை லூயா எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்றீங்க தோத்துரா இங்க ஆடு மேய்க்கிறவன் சில நினைக்கலாம் தோத்துரா இது என்ன பாஸ்ட இது ஒரு அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது முதல்ல இருந்த ஐடென்டிட்டியை காட்டுறது கொஞ்சம் நல்லது தான் இப்போ இண்டிவிஜுவலாக தனிப்பட்ட விதத்தில் சில காரியங்களை செய்கிற மனுஷனாக மாறி இருக்கிறார் இவருக்கு ஒரு தனி அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது என்ன அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இவர் வசமாக சில காரியங்களை கொடுத்தா பர்ஃபெக்டாக இவர் என்ன செய்கிறாரு பார்க்குறாரு பராமரிக்கிறாரு அதை அழகாக பராமரித்து கொண்டு வர்றாரு ஒரு 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 பர்ஃபெக்ஷன் அவருக்குள்ளே இருக்கிறதா பார்க்குறோம் ஒரு அமைச்சலுங்க பார்க்குறான் மூணாவது ஒரு அடையாளம் கொடுக்கப்படுது ஆடு மேய்க்கிறவன் அப்படிங்கிறத மட்டுமல்ல மூணாவது ஒன்று சாமியில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் வசனத்தை வாசிங்க சேர்ந்து வாசிங்க பதினேழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டு தாவிதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மூன்றாவது ஒரு அடையாளம் என்ன அடையாளம் கொடுக்கப்பட்ட மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவன் ஆயத்தமாக இருந்தான் ரீ வாஸ் ரெடி டு அக்செப்ட் இட் பதினேழு நாற்பத்தி ரெண்டில் பிளிஸ்தீர் என்ன செய்து சுற்றி பார்த்து தாவியதை கண்டு அவன் இளைஞனும் யாராக இருந்தான் சௌந்தரிய ரூபமான சிவந்த மேலி உணவராக இருந்தபடியினால் அவன் என்ன செய்தான் அசத்தை பண்ணினான் ஐம்பதாம் வசனம் சொல்கிறது இவ்விதமாக தாவியது ஒரு கவனினாலும் ஒரு கல்லினாலும் பிளிஸ்தன் என்ன செய்து மேற்கொண்டு அவனை மடங்கடித்து அவன் என்ன செய்தானாம் கொன்று போட்டான் ஒரு அமைச்சர் இங்கே பார்க்குறான் என்ன நடக்குது பாருங்க இவன் இவனை பார்த்து அசட்ட பண்ணுறான்னு சொல்லுது வசனாலகா யாரை பார்த்து தாவிதை பார்த்து அசட்ட பண்ணுறான் பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் பயங்கர எஃபெக்டான ஆள் மாதிரி தெரியல யார் தாவியது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி தெரியுதா ஒன்றுமே இல்லை இவனுக்குள்ள பத்திரம் சொன்னால் பார்த்தா சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எப்படி சொல்லுவோம்ல பொதுவாக பால்வடீர முகம் அப்படிம்போம் அப்படின்னு அர்த்தம் அமைதியாக இருந்தால் எப்படி ஒரு மெச்சோர்டான ஆள் கிடையாது ஒரு முதிர்ச்சியே இல்லை அதுதான் அவன் சொல்கிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து எனக்கு விரதமாக சண்டை போடுறது நிப்பாட்டி இருக்கிறிய அதான் அவனுடைய அசட்டை பண்ணுறது சிவந்த மேனியாக இருக்கிறான் இன்னும் சொல்ல போனா என்ன சொல்றது தோத்திரம் சரியா ஒரு தோத்திரம் ஒரு இவனுக்குள்ள என்ன சின்ன பையன் அப்படிங்கிற நிலைமையில இவன் பேசும்போது வசனம் சொல்லுது ஒரு அடையாளம் அங்கு கொடுக்கப்படுது கோலியாத்தை வீழ்த்தினவன் என்று அடையாளம் கொடுக்கப்படுகிறது எத்த பிரிங்க இருக்கிறீங்க நல்ல கை வைத்து ராமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்க ஒரே லெவல்ல ஸ்டேக்னட் ஆகி இருக்குல்ல அப்பாவுக்கு பிள்ள ஆடு மேய்க்கிறவன் அடுத்து யாரு ஒரு பெரிய ஜெயின்டையை கொண்டு போட்டவன் இனி நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையையும் கத்தர் வந்து அப்படி ஒரே இடத்துல தங்கி வைக்க தேக்கி வைக்க விரும்பவே இல்லை நான் சொல்கிறேன் அடுத்த 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 படிகளுக்கு நேராய் கத்தர் உங்களை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறார் நல்ல கைத்தடி கதவை படுத்துக்க பார்க்குறா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ராட்சதர்களையும் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உடையவர்கள் ஆமீன் வரலையே எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்கிறீங்க எவ்வளவு பெரிய ராட்சதனா இருந்தாலும் சரி நாம் மேற்கொள்ளுவேன் அதற்குரிய ஆற்றலை கத்தர் எனக்குள்ள செஞ்சிருக்கிறாரு கொடுத்திருக்கிறான் 
அப்பாவுடைய அடையாளத்தில் இருந்தது உண்மை ஆடு மச்சிட்டு இருந்தது உண்மை ஆனால் இப்போ அப்படியே அடையாளம் மாறுது என்ன அடையாளம் மாறுது தெரியுமா எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கீழே வீழ்த்திட்டான் பாயுவேன் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் கேட்க ஒவ்வொரு வரையும் கருத்தர் அப்படி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக மேலே என்ன செய்கிறார் கொண்டு வர விரும்புகிறார் ஆர் யூ ரெடி டு சேஞ்ச் ஆர் யூ வில்லிங் டு அக்செப்ட் த சேஞ்ச் அந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா கத்தர் எனக்குள் என்னெல்லாம் செய்ய விரும்புகிறார் எப்படி எல்லாம் என்னை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறார் ஓ ஸ்தோத்திரம் கவனிங்க ஒரு குறிப்பிட்ட எல்கையில் இருந்து இப்போ வேற ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டிரான்சிஷனில் நான் இருக்கிறேனே இந்த இடம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா நான் சொல்கிறேன் அந்த இடம் முந்தின இடத்தை காட்டிலும் சிறப்பானதைத்தான் இருக்கும் என் தேவன் சிறப்பான படிகளைத்தான் உங்களுக்காக வைத்து வைத்திருக்கிறார் நல்ல கைத்தறிகள் மேம்படுத்த பார்க்கலாம் இவருடைய ஸ்டெப்பில் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 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 உயரத்துக்கு தான் போகிறாரு ஆமாம் அடுத்த வசனம் அடுத்த ஒரு நாலாவது ஒரு அடையாளத்தை நான் சொல்கிறேன் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஒன்று சாமியில் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனம் சொல்லுது பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சாமியில் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வர்ஸ் எயிட்டில் இருக்குது ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே என்று கூப்பிட்டான் சவுல் என்ன செய்து திரும்பி பார்த்து தாவீது தரை மட்டும் என்ன செய்து முகம் குனிந்து என்ன செய்து வணங்கி நாலாவது நல்லா கவனிங்க சவுலுடைய வேலையால் சர்வன் ஆங்கிலத்தில் சர்வன் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்போ கவனிங்க என்ன நிலமை கோழியாத்த வீழ்த்திட்டான் இப்போ அடுத்து எங்கே தெரியுமா ராஜாவுக்கு அடுத்த நிலமையில் போய் நிற்கிற ஆளாக மாறணாம் எத்தனை பேர் நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு வேலையாளாக மாறணாம் ஒரு சேஞ்ச் ஒரு டிரான்சிஷன் இதில் இருந்து அடுத்த ஒரு நிலைமை கத்தர் கொண்டு போகிறாரு நல்லா கவனிங்க அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போனாலும் அங்கேயும் அவன் உண்மை உள்ளவனாக அழகாக நிற்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஏற்றுக்கொள்றான் பரவாயில்ல இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டாலும் இந்த நிலைமைகளையும் இதுல இருந்தும் எனக்கு அதை அடுத்த அடுத்த நிலைமைக்கு என்ன செய்வாரு கொண்டு செல்வான் ஐந்தாவது ஒரு மாற்றம் அவனுக்குள்ள வந்தது வசனம் அழகா சொல்லுது ரெண்டு சாம்புவில் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் மூன்றாம் வசனம் நல்லா கவனி நம்ம சொல்றோம் பொதுவா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தாவியது ஆடு மேச்சா எங்க போனா ஆடு மேச்சா ராஜாவானா ஆடு மேச்சா ராஜாவானா இதெல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அடையாளம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது இஸ்ரவேலின் மூப்பர் எல்லாரும் எப்ரோனிலே என்னவா இருந்தா ராஜாவினிடத்தில் வந்தார்கள் தாவீது ராஜா எப்ரோனிலே கத்திற்கு முன்பாக அவர்களோடு என்ன செய்து உடன்படிக்கை பண்ணி பண்ணின பின்பு அவர்கள் தாவீதை இஸ்ரவேலின் மேலே என்னவாய் பண்ணினார்களா ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் அடுத்த ஒரு டிரான்சிஷன் இப்போ என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு பாருங்கள் இப்படி இருந்தேன் ஆமாம் அப்பாவுக்கு பிள்ளையாக இருந்தேன் அடுத்து ஆடு மேய்க்கிறவனாக மாறினேன் அடுத்து என்ன செய்ய கோழியாத்த வீழ்த்தினவனாக இருந்தேன் அடுத்து ஒரு அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ராஜாவுடைய வேலையாளாக இருந்தேன் இப்போது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் ராஜாவுடைய ஸ்தானத்தில் நான் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் இது படி 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 படியாக உயர்த்தப்பட்டு நிலம ஆமாம் நேற்று யாராக இருந்துட்டு மெய்ப்பனாக இருந்துட்டு இன்றைக்கி என்னவா மாறி இல்லை ராஜாவாக மாறி இல்லை இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அக்கத்தில் அழகாக செய்கிறார் சிலதுக்கு என்ன விருப்பம்னா ஒரு இன்றைக்கி நான் பிச்சைக்கார நாளைக்கு நான் என்னவா மாறிடணும் கோடீஸ்வரனாக மாறிடணும் நான் சொல்கிற கோடீஸ்வரன் கூட மறு ஒரே நாளில் பிச்சைக்காரன் என்ன செய்ய முடியாது மாற முடியாது எப்படி இங்கே இருக்கிறாள் அப்படி போக முடியும் இல்லை கர்த்தர் சொல்கிறாரு ஓ வசனம் சொல்லுது தன் காலத்தில் தன் கனி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சேஞ்சுக்கு இந்த மாற்றத்திற்கு தங்களை யார் விட்டு கொடுக்கிறார்களோ கத்திர் இந்தெந்த விதமாலாம் என்ன நடத்த விரும்புகிறார் என்பதை புரிந்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் தங்களை விட்டு கொடுக்க விட்டு கொடுக்க விட்டு கொடுக்க விட்டு கொடுக்க தேவ திட்டம் முழுவதுமாக அவள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிறது நல்ல கைத்தறிக்கிற மேம்படுத்தங்க பாருக்கா அலே லூயா எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்கிறீங்க தோத்துறான் பக்கத்தில் திரும்பி சொல்லுங்க காலத்திற்கு ஏற்ற கனி உங்கள்கிட்ட உண்டாகும் சொல்றீங்களா தோத்துறோம் விசுவாசிங்க கத்துறது உங்களுக்குள்ள கொடுப்பான் ஒரு இன்னொரு வசனத்தை நான் வாசித்து காண்பிக்கிற பாருங்க ரெண்டு சாம்பவையில் இதே தாவியது அங்கே ஒரு ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகுது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த சேஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணணும் இதை மாற்றுறதுக்கு தங்களை விட்டு கொடுக்கணும் அதில் தோத்தர் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்ற விதமாக கற்ப தங்களை எப்படி நடத்த விரும்புகிறாரோ அப்படி நடத்த விடுவதற்கு தங்களை அர்ப்பணிக்கிற ஆட்கள் தான் வெற்றி என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் நீங்க சொல்ற ரெண்டு சாம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் அழகா ஒரு வார்த்தை அங்கே இருக்கிறத பார்க்க பதினைந்தாம் வசனம் செப்டர் ஐ மீன் செப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் செகண்ட் சாம் செப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல பிப்டீன் இருக்குது பாருங்க சேர்ந்து வாசிங்க ஒரு முப்பது இந்த ஆண
ஏற்கனவே வீழ்த்தப்பட்டவங்க தான் இவங்க கவனிக்கிறீங்களா இப்ப மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க அகேன் ஒரு வார் ஸ்டார்ட் ஆகுது நல்லா கவனிக்கணும் மறுபடியும் யுத்தம் பண்ணும் பொழுது இங்க என்ன நடக்குன்னா தாவீது என்ன செய்தானா சேர்ந்த வாசிங்க தாவீதும் சேவகருமாய் பிலிஸ்தீனோட யுத்தம் பண்ணினார்கள் தாவீது என்ன செய்தான் விடாய்த்து போனான் நல்லா கவனிங்க அப்போ போகும்போது யாரா போனா ஒரே ஆளா போனா நல்லா கவனிக்கிறீங்களா கோலியாத்தம் மேற்கொள்ள போகும்போது ஒரே ஆளா போனா ஆனா இப்ப யுத்தம் வரும்போது சேவகர்கள் கூட்டம் எல்லாம் கூட இருக்குது அதே ஆட்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அதே யுத்தத்திற்கு வந்த போலதான் இப்ப என்ன செய்யணும் யுத்தத்துக்கு வர்றாங்க ஆனா அப்ப போகும்போது தனியா போனவன் இப்ப போகும்போது கூட்டத்தோட கூட்டம் கூட இருக்குது எல்லா கூட்டத்தோட கூட போகிறான் விடாய்த்து போனான் அடிச்சு நான் காலி பண்ணிட்டு வந்து சொல்லிட்டு போனான் உன மேற்கொள்வேன் உன ஜெயம் பெறுவேன் இன்னைக்கு இந்த பிலிஸ்தீன்கள் மத்தியில கருத்துடைய நாமம் உயர்த்தப்படும் என்று சொல்லி சென்றவன் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விடாய்த்து போனான் ஏன் விடாய்த்து போனான் கீழே வசனம் சொல்லுது பாருங்க பதினாறாம் வசனத்தை வாசிங்க அப்பொழுது முன்னூறு சேக்கள் நிறை விசேத வாசிங்க வெண்கலமான ஈட்டியை பிடிக்கிறவனும் புது பட்டயத்தை என்ன செய்திருக்கிறவனும் கட்டி கொண்டவனுமான ராட்சத புத்திரில் ஒருவன் தாவியதை வெட்டமேன் என்ன செய்தான் இருந்தான் இது யார் தெரியுமா கோழியத்துடைய மகன் கவனிக்கிறீங்களா கீழே கழகம் சொல்லப்படுவ சரித்திரம் இருக்குது பின்ன கீழே வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜெயின்டுடைய பிள்ளை என்ன சொல்ல பாருங்க இவனை கொள்ளணும்ப்பா எப்படி கொள்ளணும் அன்னைக்கு கொண்டவன் இன்னைக்கு நான் மறுமொழி என்ன செய்யணும் செஞ்சாகணும் திருப்பி இவனுக்கு பதில் கொடுத்தாகணும் வசனம் சொல்லுது புது பட்டயத்தை ஏன் ஏற்கனவே பட்டயம் எங்க போயிருச்சு அப்பாவுடைய பட்டயம் எங்க போயாச்சு அவர் கைக்கு போயாச்சு இப்போ இந்த பட்டயத்தை புது பட்டயம் என்ன சொல்றான் பாருங்க என்ன என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இவன் ஒரு ப்ரிப்பேர்டா வர்றான் என்ன ப்ரிப்பேர்டா வர்றான் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நான் போய் அவனை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப புதுசா நான் என்ன செய்யணும் ஒரு வழியை ஃபாலோ பண்ணி தான் அவன் என்ன செய்ய முடியும் மேற்கொள்ள முடியும் வசனம் சொல்லுது பதினேழாம் வசனத்துல சிறியாவின் குமாரன் ஆகிய அபிஷாய் ராஜாவுக்கு உதவியாக வந்து பெலிஸ்தீன் என்ன செய்தான் வெற்றி கொண்டு போட்டான் அமேன் உதிரம் வேலை கவிடிங்க வெற்றி வேண்டும் என்று இருந்தான் ஆனா இவன் கூட இருக்கிற ஒரு ஆளு போய் என்ன செய்யறான் அவனை யார் வெட்டும் தாவித வெட்டணும்னு இருக்கிற ஆள தாவிதோடு கூட இருந்த ஒருத்தர் போய் வெட்டி போடுறாரு வெட்டி போட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க கவனிங்க இசைவேகளின் விளக்கு என்ன செய்யாதபடிக்கு அணைந்து போகாதபடிக்கு நீர் இனி எங்களோட என்ன செய்ய வேண்டாம் எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க அன்னைக்கு நீர் கொண்டு போட்டதெல்லாம் உண்மை ஆனா இன்னைக்கு நீர் பேக்வேர்டா இருக்கிறீரு சொல்ல கவனிக்கிறீங்களா அன்னைக்கு நல்ல பயங்கரமா இருந்தீர் ஆனா இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறீரு கொஞ்சம் பலவீனமாயி இன்னும் எக்யூப் ஆகாம நியூ வேஸ் அக்செப்ட் பண்ணாம அவன் எப்படி வருவான்னு உமக்கு என்ன செய்யல தெரியல அவன் எப்படி உங்களை மேற்கொள்ள வர்றான்னு உமக்கு புரியல எப்படி உங்க காலி பண்ண வர்றான்னு உமக்கு புரியல நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் இந்த வெட்ட வந்தவனை இன்னொரு ஆளு போய் வெட்டாம இருந்திருப்பாருன்னா தான் இதுக்கு என்ன உண்டா இருக்கும் ஆமின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆனால் அழகாக இந்த வசனம் சொல்லுது பாருங்கள் ஆமே நூற்றி நான் சொன்னார் இந்த விளக்கு அணையாமல் இருக்கும்படி நீர் என்ன செய்ய வேண்டாம் யுத்தத்துக்கு வரவே வேண்டாம் ஒரு நாங்கள் ஒரு காலத்தில் தாவித பாடினாங்க சவுல் கொண்டது ஆயிரம் தாவிது கொண்டது பதினாயிரம் இப்படி பாடின கூட்டம் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ சொல்கிறோம் நீர் யுத்தத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் வரவே வேண்டாம் நல்லா கவனிக்கிறீங்களா ஒரே ஆளு தாங்க அதே ஆளு தான் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை இந்த மாற்றத்திற்கும் கத்தர் எப்படி தன்னை நடத்த விரும்ப என்பதற்கும் அதை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்லை ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் உங்க லைஃப்ல பாஸ்ட்ல பல விற்றி நீங்க பார்த்துருக்கலாம் ஆனா இப்போ நீங்க ஜெயிக்கணும்னா இப்போ கத்தர் என்ன யூத்திகளை என்ன வழிகளை உங்களுக்குள்ளே காண்பிக்கிறாரோ அதை நீங்கள் பிடித்து கொள்ளாத பட்சத்தில் இப்பொழுது வெற்றியை காண்பது கடினம் நான் சொல்றேன் கர்த்தர் சொல்லுகிற விதமா எந்தெந்த படிகளிலே கர்த்தர் உங்களை நடத்துறாரோ அந்தந்த படிகளில் உங்களை விட்டு கொடுத்துட்டு இருப்பீங்கன்னா நான் சொல்றேன் கோலியாத்த என்ன கோலியாத்தின் பிள்ளைகள் என்ன எத்தனை பேர் வந்தாலும் நீங்க தான் ஜெயிக்கிறார்களா இருப்பீர்கள் நல்ல கைத்தறிக்க திறமைப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு இது மிக முக்கியம் வசனம் வாசிங்க இந்த நாலு பேரும் காத்துருளே யாருக்கு பிறந்தவர்கள் ராட்சதனுக்கு பிறந்தவர்கள் எந்த ராட்சதன் இது கோலியாத்துக்கு 
நல்லா கவனி ஒரு ரிவென்ஜில் தான் வர்றான் ஏ இந்த தடவை இவன் என்ன செஞ்சிடணும் தாவி இதை தான் டார்கெட் பண்ணுறான் பாருங்கள் ஏப்பா நீ தான் எங்கள் பேருக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்தின நீ தான் பிலிஸ்திய இராணுவத்தையே பதறி ஓட வச்ச ஓம் மூலமாக தான் இது நடந்தது எனவே ஒன்றை வெட்டுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் ஏன் நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் உங்கள் லைஃப்பில் பல வெற்றிகளை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க ஆனால் இன்னும் பல வெற்றிகளை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் அதற்கு தேவன் உங்களை எப்படி நடத்துகிறாரோ அப்படி நடப்பதற்கு உங்களை விட்டு கொடுப்பீர்கள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு தோல்வியும் நீங்கள் பார்க்க போவதே கிடையாது நல்ல கைத்தறிகளை படித்து நான் பார்க்கலாம் என்ன <laughs> 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 மாற்றத்திற்கு விட்டு கொடுங்க கத்தர் எப்படி நடத்துகிறாரோ அதற்கு உங்களை அர்ப்பணிங்க ஒவ்வொரு நிலைகளில் கத்தர் உங்களை நடத்தி உங்களை உயரத்து மேலே கொண்டு செல்ல விரும்புகிறா ஒரு அமைச்சலுங்க பார்க்கலாம் வர 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 நான் சொல்கிறேன் நான் கீழே போக போகிறது இல்லை நான் மேலான நிலையத்தை நடைய போகிறேன் நல்ல கைத்தட்டி கத்தரை படுத்து நான் பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்கிறீங்க நல்லா கவனிங்க இந்த இந்த கவன் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இஸ்ரோவெல்ல ஹிஸ்ட்ரியிலே இருக்கிற ஒரு சருத்திரம் நல்லா கவனிக்கிறீங்களா அதையே இவன் பிடிச்சிட்டு 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 வந்துட்டு இருக்கிறான் ஆனால் அவன் புது யுத்தியோட வர்றான் நல்லா கவனிங்க நான் சொல்கிறத முன்னாடி நல்லா கவனி நியாயாதி பதிலுடைய காலத்திலேயே இது இருந்துருக்குது என்னது கவன் அடிக்கிற ஒரு கூட்டம் யுத்தம் பண்ண போகும்போது இவன் என்ன செய்வான் இங்கிருந்து கவன் அடிப்பான் இது ஒரு பெரிய கூட்டமாக இருந்தது ஆனால் அங்கே இருந்து நல்லா கவனிங்க அந்த நாட்களில் இருந்தது ராஜாக்கள் காலத்தில் செய்யுது அந்த லெவலில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த யுக்தியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா நான் சொல்கிறேன் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாது கத்தர் இன்றைக்கு என்னை எவ்விதமாய் நடத்த விரும்புகிறான் சிலர் சொல்றாங்க பாருங்க இந்த ஸ்டக்காய் நீக்கிறாங்க சிலர் எதுல ஸ்டக்காய் நீக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா பழசுலேயே ஸ்டக்காய் நீக்கிறாங்க புதுசை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு என்ன இல்லை மனம் இல்லை கத்தர் அன்னைக்கு ஒன்று சொன்னாரு கத்தர் அன்னைக்கு ஒன்று விதமாக என்ற பேசினாரு கத்தர் அன்றைக்கு ஒரு காரியத்தை எனக்கு காண்பிச்சாரு நான் சொல்கிறேன் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி கத்தர் என்ன சொல்கிறாரு இன்றைக்கி கத்தர் எதை காண்பிக்கிறாரு இன்றைக்கி எங்கே போக சொல்கிறாரு இன்றைக்கி எந்த வழி நடக்க சொல்கிறார் அதை கேட்டு நடப்போன்னா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு காலமும் தொற்று போவது இல்லை நல்லா கைத்தட்டி கதை படுத்துங்க பார்க்கலாம் நல்ல கரங்காலத்தை எத்த பேர் ஆமின் சொல்கிறீங்க வேத்தர் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸ்தோத்ராம் இந்த முந்தின ரசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிந்தின ரசம் எப்படி இருந்துச்சு ருசி அதிக ருசி உள்ளதாக இருந்துச்சு நல்ல கவனிங்க வேதத்தில் இந்த ப்ரீவியஸ் ஆஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது எப்பயுமே வந்து கடவுளை அறிஞ்சு செயல்பட்ட மனுஷங்களுக்கு இந்த பின்னாடி இருந்த நிலை என்பது பெஸ்ட்டாக தான் என்ன செஞ்சது இருந்துச்சு முன்னிலைமையை காட்டிலும் யோபுடைய பின்னிலையை கத்தர் என்ன செய்தார் ஆசை விடைத்தான் ஏன் அப்படி ஆசிரியிக்கிறாரு கவனிங்க ப்ரீவியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா கவனிங்க அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இல்லை நான் சொல்லலை ஆனால் முன்னாடி இருக்கிறது என்பது அந்த சரித்திரத்தை காட்டிலும் ஆசீர்வாதமான ஒரு காரியம் இது பிறந்த விசுவாசிக்கிறீங்க நான் சொல்கிற உங்கள் லைஃப்பில் நம்ம லைஃப்பிலலாம் கத்தர் அப்படி தான் நம்ம கூட செய்ய விரும்புகிறான் ஏ மேம் புரிந்து கொள்ளுவோம் ஸ்டக்காயிட வேண்டாம் அதையே பிடிச்சிட்ருக்க வேண்டாம் கத்தர் எனக்காக சில வாசல்களில் திறக்கிறார் கத்தர் எனக்காக வழிகளை திறக்கிறார் விசுவாசிங்க உங்களுக்காக கத்தர் வழிகளை திறக்கிறார் கத்தர் உங்களுக்காக வாசல்களை திறக்கிறார் அந்த வழிகளில் நான் ஊடுருவி போவேன் நான் சுதந்திரிப்பேன் நான் அடைந்து தருவேன் எனக்கு வேண்டிய எல்லா நன்மைகளையும் கத்தர் ஏற்கனவே எனக்கு ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் கத்தர் என்னை கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறாரோ அந்தந்த இடத்துல அந்த முன்னேற்றத்திற்கு என்று என்னை முற்றிலும் ஒப்பு கொடுக்கணும் என்று சொல்லி உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் வெற்றியை ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள் ஏமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏன் தெரியுமா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் தோல்வியோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை பாஸ்ட்லேயே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் எந்த பாஸ்டில் தெரியுமா அன்னைக்கு ஒரு வெற்றி அன்னைக்கு ஒரு வழி அன்னைக்கு ஒரு பாதை அன்னைக்கு ஒரு ஆலோசனை அன்னைக்கு கிடைத்த ஒரு காரியம் கர்த்தர் சொல்றாரு ஒன்னு அன்னைக்கு உள்ளதுலேயே நான் உட்கார வைக்க விரும்பல நாள்தோறும் என்னுடைய வார்த்தைகளினால ஆவியான உதவியினால உன்னை நடத்த விரும்புகிறேன் நல்ல கைத்தடிக்கிற பயன்படுத்துங்க பார்க்கிறான் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அலல்லு ஐயா ஆமேன் அழகா சொல்லப்படுறது லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறதுல சொல்றாங்க குட் லீடர்ஸ் 
they will not stay in one place apdi enna artham or nalla thalaivan apdi sonna avan oru edathula nesiya maatana oru edathula irukka maatana angey oodi irupaanga nu solalla adha theekka nilayila edukka maatan avan ovvoru naalum pala madanga valarchiya paarthukonde irupaan inga ovvoru variyum kathar apdi dhaan paaka virumbagara naan solren or 5 years ku munadi ungala paathaal naalaiki paatha solano yen vaalkai evanama maari irukku nalla kai thadikira vaen paduthunga paarkara ini rendu varsham kalichu ungala oru thar paakrara ayya sagodharane sagod deva pudigala solano enna solano theriyuma unmiyile nee theedra devan unmai ullavar da avar sariyana devan da avara pola oru devan illa eppadi theriyudhu enakku onudaiya valarchiya paathu enak enna seiyudhu aamai solunga paakkala idha dhaan kathar ungalukulla enakkulla seiya virumbagara அவங்க அதை பார்க்கணுன்னா நான் மாற்றத்துக்கு என்ன செய்யணும் விட்டு கொடுக்கணும் ஐம் ரெடி டு சேஞ்ச் ஐம் ரெடி ஐ ஐம் ரெடி டு அக்செப்ட் வாட் எவர் யூ டூ இன் மை லைஃப் ஆஃப் காட் என் வாழ்க்கையில் ஏதை நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதை ஏற்றுக்கொள்வது நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஐம் ரெடி டு சேஞ்ச் ஐ மீன் ஒவ்வொரு படி 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 படியாக நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் ஒரு தேக்க நிலையில் ஐ மீன் நான் இருக்க விரும்பலை நான் அதில் தங்கி நிற்க விரும்பலை அதான் பவுல் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு நான் அடைந்து ஆயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேரினவன் ஆனேன் என்று எண்ணாமல் அப்படின்னு அர்த்தம் அது ஒரு 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 க்ளோஸ்ட் ஸ்டேட்டாக மாறிடுது அதுக்கப்புறம் அதில் வளர்ச்சியை பார்க்கவே முடியாது நாள்தோறும் நீங்கள் வளர காய்த்து பூத்து நான் சொல்கிறேன் கனிகளை கொடுக்க பறவைகள் தங்குகிற கூடாய் மாற கத்தர் விரும்புகிறான் எத்தனை பேர் இந்த இடத்துல அந்த மாற்றத்தை கத்தர் எப்படியெல்லாம் என்ன நடத்த விரும்புகிறாரோ அதற்கு நான் ஒப்பு கொடுக்க ஆயத்தன்னு சொல்கிறீங்க